はいどうもメメントです、えー、今回はねちょっと趣向を変えてデザイナー友達と奈良県生駒市にある宝山寺を訪れましたでなんか毎月1日は「お1日」って言ってあの正月の元旦みたいにこう前の晩から夜通しでお参りができるらしくてで屋台とかも出たりしてでなんかにぎわってるみたいなんですねで相当ご利益があるっていうことでちょっと行ってきましたさあ着きました、えー、ここは商店通りって呼ばれてるところですねお寺まではね結構階段があってずっと登っていくんですよお寺に向かう途中はいろんなお店とか飲食店がこう結構並んでるんですよなんか昔この辺りは遊郭がいっぱいあったみたいで昔ながらの風情がある旅館街って感じですねでこの階段がね長くて雰囲気があっていい感じなんですよね屋台も並んでましたねたこ焼きとかイカ焼きとかここまで来たらもうすぐお寺ですさあ、宝山寺に着きましたまずはお清めからですねす早速参らせていただきます聞くところによるとこの寺は商売繁盛とか縁結びかなり安全なんかのご利益があるみたいですねさすがやっぱ結構にぎわってますよねあこれは商店さんのシンボルですねなんかこれに財布をこすりつけたらあのご利益がいっぱい受けれるって言ってめっちゃこすってきましたま,た、うん、まあコツはあいつ必死やなーって思われんようにそっとやることですねいやー実は宝山寺はねこれだけでは終わらないんですよ山の上の方までお地蔵さんが何百体もあってそれをずーっとお参りして回るのが本来の参り方らしいんですよねで僕らも全部お参りすることに決めましたつい日でにぎわってるって言ってもね厳かな雰囲気があるんで心が洗われていくような感覚になるんですよねで山の中なんで空気も澄んでますしでしかもこの日は晴れてたんで気温もちょうどいい感じでしたねこんな感じでねあちこちにお地蔵さん立ってましたねで要所要所にこう立派な建物があってで、まあ、全部お参りしていくんですね見晴らしもね結構いいですよでこの辺りでね一円玉がいっぱい売ってることに気づいたんですよねでどうやらこうお地蔵さんがいっぱいあるんで,で1円ずつおさい銭あげていくっていうスタイルらしいんですよせっかくなんでやってみましたなんかね、鳩に餌やってるみたいな感じになりましたね<笑>これ果たしてこのやり方合ってるんかどうか
階段になってないビデオの中でも声が漏れてましたけど僕らあのビギナーなんでこのやり方が合ってるかどうかちょっと分かんないですねいろんなお地蔵さんがいてでいろんな顔してますね<音声>この辺りは多分子供関係のお地蔵さんが多いんですかね僕も来年また2人目の子供がね生まれてくるんでちょっと安産祈願をしときましたやってみましたなんかこれビートメーカー的に言ったら無限のワンループみたいな感じですかねあここだけねかなり真剣にお祈りしてる人が多かったんでこの仏像だいぶやるやつやと思うんですよまだまだ続いていきますで1円玉100枚買ったのにすぐなくなったんで,でもう一回買い直してでおさい銭あげるのを再開しましたちょっと気に入ったお地蔵さんがおったら3円とかあげてましたねこれお地蔵さん何体ぐらいあるんでしょうね300ぐらいですかねこれほんまにね一体一体顔も違うんですよねこれだんだんだんだんね商売繁盛してるのは宝山寺の方ちゃうかって勘ぐってしまうんですけどそう思ったら完全に罰が当たりますねあそうそう山の途中でもトイレはちゃんとあるんで安心してくださいね大黒天ってあの七福神ですねでこの大黒さんのとこから見える景色がもう絶景なんですよああもうこれ実際に見てもらった方がいいですねあこれ弁財天ですねこれも七福神の一人ですねなんかびっくり満感ありますよねこれとかもうええから働けやっていう顔してますよねいろんな人の願いがここにありますねえどうなんしたんなんか辛そうですね結構上まで来ましたけどまだまだ続きますねあーでもこれが最後のお参りスポットですねここ一番上でろうそく立てようって言ってたんで友達がろうそく立ててますねこれ<音声>あこれね奥にある黒く見える石の塊が宝山寺のラスボスでしたねさあ、下りますか。帰る時もね、その帰る側のお地蔵さんがいてるんで、もう全部にお賽銭あげていきましたね。ああ、全部っていうのは嘘ですね。もうちょっと足らなかったので、気に入ったやつだけにこうあげていきました。
これが最後のお地蔵さんやったかななんか果てた顔してますよねはいメインフロアまで戻ってきました10時ぐらいから参って2時間ぐらいでもうお昼ですね何か食べに行きましょうなんかお寺に向かってる時にちょっと気になってたアジア料理屋に行ってみることにしましたマハラジャヤっていうインドネシア料理屋さんですねこれまた絶景のバルコニー席に通してもらいましたまあ今の僕からしたらねちょっと値段は高いなと思ったんですけど接客もいいですしコース料理スタイルで美味しかったです時間があってゆっくりできる人には本当におすすめですねこれ。まあ結局お願い事をするっていうことは自分でそう決意をしたっていうことなんでまあ今日からまた頑張っていきますか。